సో మీ అందరికీ ఓ టార్గెట్ ఇచ్చాను ఈ సేల్స్ మీటింగ్ లో మీ టార్గెట్ ఏంటో మీకు తెలుసు సో అది మీరు రీచ్ అయ్యారా లేదా అనేది మాకు తెలియాలి యూ నేను త్రీ ప్లాట్స్ అమ్మాను సార్ గుడ్ గుడ్ మీరు నేను ఫైవ్ ప్లాట్స్ అమ్మాను సార్ వావ్ నాట్ బ్యాడ్ వెరీ నైస్ మీరు నేను ఎయిట్ ప్లాట్స్ అమ్మాను సార్ ఫ్యాంటాస్టిక్ బుక్ చేద్దామని ప్లాన్ గీస్తున్నాం సార్ ప్లాన్ లో మేము గీస్తాం సార్ మీరు అమ్మాలి టార్గెట్ రీచ్ అవ్వాలి రాజుగారు ఈ మూడు రోజులు వీళ్ళు ఫైవ్ ప్లాట్స్ మినిమం ఫైవ్ ప్లాట్స్ బుక్ చేయకపోతే జాబ్ లో తీసేస్తారు సార్ అంత ఈజీగా వదిలేదు శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇదే రూమ్ లో వీళ్ళందరికీ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ అన్ఫిట్ ఫర్ దిస్ జాబ్ అని చెప్పి అవసరం రాదు సార్ నా టార్గెట్ నేను రీచ్ అవుతా ఓకే చూద్దాం కపిల్ జీ పదరా We will reach the target. Hi, is it Kapil? Yeah. I am MD of Symphony Communications. We have a brochure for you. Our company employs have 50 plots. Will you arrange for it? Sure, sir. When can I meet you? Tomorrow morning, sharp at 7 o'clock, come to my house. Oh. We'll sit and discuss. Now, okay, sir. What's up, Chester? Thank you, sir. Uh, just make sir. sure... Uh... Bulga 50 plots. త్రీ డేస్ లో మీ చేతిలో ఉంటాయి ఎస్ బల్క్ గా ఫిఫ్టీ ప్లాట్స్ మూడు రోజులు నా చేతిలో ఉంటాయి రెడ్ కార్పెట్ వేసి సర్వనం చేస్తాను డాన్ సార్ రే పదరా రెడ్ కార్పెట్ రెడీ చేసుకోండి కపిల్ యా హాయ్ కపిల్ హాయ్ సార్ ప్లీజ్ సెట్ థ్యాంక్ యూ ఇది మా బ్రోచ్ కాఫీ ఓకే సార్ కవిత టు కాఫీ ఓకే అండి సార్ మీరు అడిగింది ఫిఫ్టీ ప్లాట్స్ కదా సార్ ఓకే ఈ వెంచర్ లో అన్ని ఫెసిలిటీస్ మన హలో యా ఐ విల్ బి దేర్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ హే ఐ గోట్ గో దిస్ ఇస్ మై విజిటింగ్ కార్డ్ వై డి డ్రాప్ బై ఆఫీస్ విత్ టాక్ ఓకే సార్ షూర్ థ్యాంక్స్ మ్యామ్ యా దిస్ మంత్ ఫిఫ్టీ సమ్ మీ డేట్ హస్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఐ యు మిస్టర్ కపిల్ యా ఎండి గారు మిమ్మల్ని సెలబ్రిటీ రిసార్ట్ కి రమన్నారు విల్ యు ప్లీజ్ ఓకే థాంక్యు యు యు వెల్ ప్రకారం మీ అందరికి ఇన్సెంటివ్స్ గా ఒక ప్లాట్ గిఫ్ట్ చేయబడుతుంది సో మేక్ షూర్ యూ హ్ యాంపుల్ ఆఫ్ టైమ్ థింక్ ఓవర్ ఇట్ అండ్ లెట్ నో చెప్పాడే ప్రమోషన్ ఇచ్చావాపేట వచ్చాను ఓ కస్టమర్ ఫిఫ్టీ ప్లాట్స్ కొంటానంటే వచ్చాను ఆల్మోస్ట్ కన్ఫర్మ్ కంగ్రాచులేషన్ చేస్తాను సార్ సార్ కమిన్ సార్ హే కపిల్ కమిన్ మా వాళ్ళకి వెంచర్ చాలా బాగా నచ్చింది థ్యాంక్ యూ సార్ ఒక ఫిఫ్టీ ప్లాట్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఇంటూ టూ ల్యాక్స్ సార్ టోటల్ వన్ క్రోర్ ఓ ఓకే షూర్ చెక్ ఎవరి పేరు మీద ఇమ్మంటారు సార్ సువర్ణ భూమి Fantastic performance, Rasha. Fantastic performance. Tell me, tell me, I'll give you a ass-tis. Hey, Cham. You're going to be a little bit of a look at the character. Come on, bro. You're going to be a shadow, but you're going to be a shadow. Hey, Cham. You're going to be a little bit of a car. You're going to be a little bit of a car. You're going to be a little bit of a car. రిక్వెస్ట్ చేసిన వదలలేదు కార్ ఉన్న వాడిని ఆపి షో చేస్తే నువ్వు పెద్ద హీరో అయిపోతావా కానీ నాలాంటి వాళ్ళు తలుచుకుంటే నీలాంటి వాళ్ళని నా కారు చుట్టూ కుక్కల తిప్పించుకోగలను చూసావుగా ఆయన నువ్వేంట్రా ఓ ఫోన్ కొట్టంగా ఎర్లీ మార్నింగ్ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసావు ఏంటి ఈ ఫ్లాట్స్ కోసమే 
ఈ యాభై ప్లాట్ల అమ్మితే మహా అయితే లక్ష ఇన్సెంటివ్ వస్తుందా సరిపోని కానీ నాకు ఆ రోజు వంద కోట్లు లాస్ లీవ్ ఇట్ ఆ లాస్ కూడా నాకు మ్యాటర్ కాదురా నువ్వు నా ఈగో టచ్ చేసావు నేను నాకన్నా నా ఈగోనే ఎక్కువ ఇష్టపడతాను ఇప్పుడు సంతకల్ని చెక్ తీసుకో ఇంట్లో ఫ్రేమ్ కట్టించుకొని బాగా చూసుకో నీకు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి చూపించుకో పో పెంటకే బాస్ గారు అడిగితే మ్యాటర్ అంతా చెప్పాను నువ్వు అడితో జాగ్రత్తగా ఉండు వెల్కమ్ సార్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ రాజుగారు మన మార్కెటింగ్ కింగ్ కాంగ్ వచ్చేసాడు బల్క్ లో ప్లాట్లు అమ్మేసి ఉంటాడు చెక్ ఇవ్వండి సార్ అది కాదు సార్ చిన్న పొరపాటు చెక్ మీద సంతకం పడలేదుగా అయినా రే ఉదయం ఏడు గంటలకు ఇంటికి రమ్మని ఇంటి నుండి ఆఫీస్ కి ఆఫీస్ నుంచి ఇంకో ఆఫీస్ కి ఇలా కాలో తిప్పుతుంటే నీకు అప్పటికీ అర్థం కాలేదా సార్ ఇప్పుడు ఏమన్నారు ఇంటి నుండి ఆఫీస్ కి ఆఫీస్ నుంచి ఇంతకు ముందు ఉదయం ఏడు గంటలకు ఇంటికి రమ్మని కాలో తిప్పుతుంటే అప్పుడు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు అర్థమైంది గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి ఈరోజు అవినాష్ గారి తండ్రి శ్రీ మోహన్ రావు గారి డెత్ యానివర్సరీ ఈ సందర్భంగా మోహన్ రావు గారి జ్ఞాపకార్థం అవినాష్ గారు మీకందరికీ ఒక చిరుకానికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు మిస్టర్ ముఖేష్ కమానంద డయాస్ గణపతి గారు రండి సార్ నిజంగా మీకు రుణపడి ఉంటాం సార్ మీ నాన్నగారు కూడా చేయలేనిది మీరు మా కోసం మా పిల్లల కోసం చేశారు సార్ సువర్ణ భూమి వెంచర్లో రెండు వందల గజాల స్థలం ఇచ్చారు మాదే సువర్ణ భూమి వెంచర్స్ మాదే సార్ మీకు అది పాస్ అవుతుంది ఎస్ రే ఈ పాటికి నీకు పార్సల్ వచ్చి ఉండాలే ఏంటిది అవినాష్ గారి ఫాదర్ వర్ధంతిలో నువ్వు ఇవ్వాల్సిన గిఫ్ట్ లో జోకుల టైం కాదమ్మా లైట్ తీసుకో రే రే ఆగు జోక్ కాదు నేను నీకు ఇచ్చే స్ట్రోక్ మీ ఆవిడ వాసులు ఏంటావా మావిడ ఏమండి కవిత చెప్పండి మీరు కపుల్ కి సైట్స్ కొంటానని ఆఫర్ ఇచ్చారటగా అతనేమో మనకి సైట్ సీయింగ్ ఆఫర్ ఇచ్చాడు కవిత నువ్వు నేను చెప్పేది వినువాడు సార్ సార్ ఇప్పుడే వండర్ లైన్ సార్ సార్ వైఫ్ గారు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు సార్ సార్ కవర్లు మర్చిపోకండి సార్ కవర్లు డియర్ ఫ్రెండ్స్ జన్మనిచ్చిన తండ్రి కోసం మీకు షెల్టర్ ఇవ్వాలనుకున్నారు అవినాష్ గారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ నాదో స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అవినాష్ గారి తండ్రి ఆత్మశాంతి కోసం మనం టూ మినిట్స్ మౌనం పాటిద్దాం కూర్చోండి కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ నేను ఇక్కడికి రావడానికి కారణమే అవినాష్ గారు ఎందుకో తెలుసా మీకు అలర్ట్ చేశారు కదా ప్లాట్స్ ఆ చెక్ మీద సంతకం మీ కళ్ళ ముందే పెడతానన్నారు ఇదిగో చెక్ మీ ఆటోగ్రాఫ్ పెట్టండి సార్ పెట్టకపోతే శ్యామ్ గారి ఫ్యామిలీ మీ పరువు రెండు పోతే ఆలోచించుకోండి పెట్టేయండి సార్ తప్పదు ఎవరో ముసలోని గుద్దుతే నీకెందుకన్నావుగా చనిపోయిన మీ నాన్నగారి ఆత్మశాంతి కోసం నేను రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించాను కానీ నీకు బతుకున్న వాళ్ళ మీదే గౌరవం లేదు ఏంటి నీకు నీకన్నా నీ ఈగో ఇష్టం అన్నావు కదా రే ఈగో ఉన్న వాళ్ళకి లోపల ఇన్ఫీరియారిటీ ఇన్సెక్యూరిటీలు ఉంటాయి కానీ నాకు ఆ ప్రాబ్లం లేదురా ఎందుకో తెలుసా నా మీద నాకు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉందో నువ్వు టెస్ట్ కూడా చేయలేవరా దీని సిరాక్స్ ఇస్తాను మడిచి పర్సులో పెట్టుకో ఓపెన్ చేసినప్పుడల్లా నీ మెమరీలోకి వస్తా వస్తా కపిల్ నా ఫ్యామిలీ ఆల్రెడీ మీ ఇంట్లో ఉన్నారా పిచ్చి పులావ్ థ్యాంక్ యూ నేనే మీకు సారీ చెప్పాలి సార్ 
మీరు ఎంత కష్టపడి ఈ పొజిషన్కి వచ్చారో నేను ఈ జాబ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత అర్థమైంది హ్యాట్స్ ఆఫ్ థ్యాంక్ యూ నీకేం చెప్పాలనిపించట్లేదారా సో ఈవెన్ ఐ వాంట్ టు బిక మ్యాన్ ఎంత ప్యూనా అవుతావరా నీకు ఆ పొటెన్షియల్ ఉంది పక్క జరుగు సో పెళ్ళిప్పుడు అంటే సంబంధాలు చూస్తున్నారు సార్ ఇంకా అడిగింది నిన్ను కాదు నన్ను చూసారుగా మీరు కపిల్కి ఇచ్చిన అమౌంట్ నా దాకా రాలేదు అది సరే రాజ్ గారు ఇప్పుడు కపిల్కి ఫోన్ చేసి నాట్ హెచ్బుల్ అని వస్తుంది అవుతున్న కస్టమర్ ఏమో ఐదు లక్షలు అడ్వాన్స్ ఇవ్వమని అడుగుతున్నాను ఏదో రిచ్ పంపాలి కదా ఈ మాత్రం వచ్చేవాళ్ళైనా ఏమైంది సార్ మరి నీకు ఐదు లక్షలు క్యాష్ ఇచ్చి ఇచ్చారు కదా రాజ్గారికి ఇమ్మని అవును మరి ఇవ్వలేదే రాజ్గారు అసిస్టెంట్ రవీంద్రకి ఇచ్చాను వాడికి ఇవ్వడం ఏంటి సార్ మీరు బ్యాంక్ వెళ్ళారంట సార్ మీ అసిస్టెంట్ వచ్చిన అదే డబ్బులు తీసుకున్నాడు అబద్ధం రవీంద్రకి ఇస్తే నాకెందుకు ఇవ్వడు ఆ విషయం అన్ని అడగండి వాళ్ళ అమ్మగారికి హెల్త్ బాగాలేదని వైజాగ్ వెళ్ళాడు ఇందాక ఫోన్ చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్ లో ఉంది సార్ నేనిచ్చిన డబ్బులు రవీంద్ర దగ్గరే ఉన్నాయి ఇది నిజం నిజమే వీడి బాబు ఏ బెట్టింగ్ లోనో డబ్బులు పోగొట్టుకుని ఉంటాడు దానికి అడ్జస్ట్ చేసి ఉంటాడు ఇదే సార్ నిజం హరీష్ గారు ఏంటి లేటు ఒక టూ మినిట్స్ కూర్చుంది సార్ ఇప్పుడు సరే రాజ్ గారు ప్రస్తుతానికైతే బ్యాంక్ లోన్ డ్రా చేసి అనికి సరిగ్గా గుర్తెచ్చుకు వాళ్ళు ఇచ్చావా లేకపోతే ఇంకెవరికి ఇచ్చావా అది కాదు సార్ యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే వన్ సెకండ్ హలో ఏంటి నేను ఇప్పుడే వస్తున్నా సార్ అర్జెంట్ గా వెళ్ళాలి సార్ మరి క్యాష్ సంగతి సార్ ఆ డబ్బుకి నేను గ్యారంటీ టూ అవర్స్ టైం ఇవ్వండి సార్ లేదండి ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్ చేయాలి హార్ట్ లో అన్ని ఆర్టీస్ బ్లాక్ అయింది నేను రాజ్ కి ఆల్రెడీ చెప్పానండి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ దాకా ఖర్చు అవుతుందని మీరు డబ్బులు కనుక ఏర్పాటు చేస్తే నేను ఇమీడియట్ గా ఆపరేషన్ చేస్తాను అసలు ఇక మనకి టైం లేదు మీరు ఆపరేషన్ కి రెడీ చేసుకోండి ఓకే నేను ఇప్పుడే వస్తాను కపిల్ నానా వాసు కేవింది వాసువి ఉన్నటువంటి కళ్ళు తిరిగి ఇంట్లో పడిపోయింది రా నీకు ఫోన్ చేస్తున్నాను ఫోన్ కలవద్దు ఏం చేయాలో తోచగా ఆ కపిల్కి ఫోన్ చేశాను పరిగెత్తుకు వచ్చాడు నీ కోపం వస్తుంది నాకు తెలుసు కానీ నీ కోపం కంటే వాసు ఆరోగ్యం నాకు చాలా ముఖ్యం నాకు ఐదు లక్షలు కావాలి వడ్డీ ఎంతైనా పర్వాలేదు ఐదు పది ఎంతైనా ఇస్తాను వడ్డీ సమస్య కాదు రాజు ఇప్పటికిప్పుడు అంత డబ్బు అంటే నా చేతులు కూడా లేవే ఏంటి అర్జెంట్ గా రమ్మన్నా ఏం లేదమ్మా కాంచనాల పిన్నికి హార్ట్ ఆపరేషన్ అర్జెంట్ గా ఐదు లక్షలు అడిగారు ఎవరిని అడగాలో తెలియక నేను ఇంట్లో ఉన్న డబ్బులు తీసుకురమ్మన్నానమ్మా సరే ఉండు వాసవి గారు ఆపరేషన్ థియేటర్ లో ఉన్నారు ఎందుకంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ క్యాష్ ఇదిగోండి రిసిప్ట్ పేషెంట్ ని వాసవి గారు అండి వాసవి సారీ అండి 
మీ ఇంటికి రావద్దన్నారు అయినా వచ్చాను మీరు తిట్టింది గుర్తులేదు మా నాన్న వల్ల మీకేం జరిగిందో గుర్తుంది హలో రాజుగారు యాక్చువల్ గా మీ మనీ తీసింది మీ అసిస్టెంటేనండి అనవసరంగా పాపం కపిల్ ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను 